പ്രിയ കുട്ടികളെ സ്മിത ടീച്ചറാണ് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ യൂണിറ്റാണ് നമ്മളിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് നല്ല പ്രാർത്ഥനയോടെ സന്തോഷത്തോടെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയേക്കാം അപ്പൊ നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം പ്രിയ കുട്ടികളെ എട്ടാം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ ആറ് എന്നൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിലും ഫിസിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് മോഷൻ അഥവാ ചലനം എന്ന യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പേരെന്താ ബേസിക് സയൻസ് അഥവാ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം അപ്പോൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് പഠിക്കുമ്പോഴും ശാസ്ത്രത്തിലെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അത് സയൻസ് പരമായ വാക്കുകൾ യൂണിറ്റുകൾ അളവുകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ചലനം അഥവാ മോഷൻ മായി ബന്ധപ്പെട്ട സയൻറ്റിഫിക് വേർഡ്സ് സയൻസ് പദങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അത് എന്താണെന്നും ഓരോന്ന് എന്തിനാണ് പഠിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അപ്പോൾ ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സയൻസ് വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അത് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് സയൻസ് പഠിച്ചു പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് സയൻസ് പഠിക്കുന്നതിന് ആ വാക്കുകളും ആ വാക്കുകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു അധ്യാപകനും ഒരു കുട്ടിയും ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആകാശത്തു കൂടി ഒരു വിമാനം പോകുന്നു കുട്ടി പറയുന്നു സർ എത്ര വേഗമാണ് ഈ വിമാനം നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ സാർ പറയുകയാണ് അതിലത്ര അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നും ഇല്ല നമ്മളും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുക തന്നെയാണ് എന്തായാലും നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു കുട്ടി അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുകയോ സാറും കുട്ടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വർത്താനം പറയുമല്ലേ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുകയോ എന്ന് നമ്മളാണെങ്കിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ട് സാറേ നമ്മൾ നിൽക്കുമല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കൂ അല്ലേ അതുപോലെ ആ കുട്ടിയും ചോദിച്ചു നമ്മൾ നിശ്ചല അവസ്ഥയിലല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിൽക്കുമല്ലേ നിശ്ചല അവസ്ഥയിലല്ലേ എന്ന് കുട്ടി ചോദിച്ചു അപ്പോൾ സാർ പറയുകയാണ് അല്ല നമ്മൾ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വി ആർ മൂവിങ് നമ്മൾ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് സാർ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണമെന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് സാഹചര്യങ്ങളെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് സാഹചര്യങ്ങളെ ഒരു ടേബിൾ ഒരു പട്ടികയിലൂടെ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് പരിഗണിക്കാം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബസ്സിലെ യാത്രക്കാരൻ ബസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെ ബസ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് അപേക്ഷിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംബന്ധിച്ച് അപേക്ഷ വെച്ചു എന്നല്ല ബസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യാത്രക്കാർ നിശ്ചലരായിട്ട് ബസ്സിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ റോഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബസ്സിലെ യാത്രക്കാർ ബസ്സിനോടൊപ്പം ചലനാവസ്ഥയിലാണ് ബസ്സോടൊപ്പം ഓടിപ്പോകുന്നത് പോലെയാണ് മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന പശുവിൻ്റെ പുറത്തിരിക്കുന്ന കാക്ക പശു ചിന്തിക്കുന്നത് കാക്ക പശുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് കാക്ക നിശ്ചല അവസ്ഥയിലും എന്നാൽ തറയെ അപേക്ഷിച്ച് നിശ്ചലമായി കിടക്കുന്ന തറയെ അപേക്ഷിച്ച് കാക്കയും പശുവും ചലന അവസ്ഥയിലും ആണ് വയൽ വരമ്പത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അതൊക്കെ അങ്ങ് സങ്കല്പിക്കണം കുട്ടി ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തറയെ സംബന്ധിച്ച് കുട്ടി അനങ്ങാതെ നിശ്ചല അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ സൂര്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഭൂമിയും ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുകയാണ് ആ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയും സൂര്യനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യനിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ചലനാവസ്ഥയിലാണ് കുട്ടിയും കറങ്ങുന്ന മേശമേലിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം മേശയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മേശ നോക്കുമ്പോൾ മേശയെ നമ്മൾ ആധാരമാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുസ്തകം അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിശ്ചലാവസ്ഥ മേശയെ സംബന്ധിച്ച് അപേക്ഷിച്ച് എന്ന് നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചോണം തറയെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ തറ നോക്കുമ്പോഴോ കറങ്ങുന്ന മേശ അതോടൊപ്പം ആ ബുക്കും ആ പുസ്തകവും ചലനാവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ പൂരിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ഒരു വസ്തു ചലിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയേ പറയാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള സയൻസ് 
എന്നുള്ള ശാസ്ത്ര തത്വമാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തത് ഒരു വസ്തു ചലിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയേ പറ്റുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് നിശ്ചലാവസ്ഥയാണെന്നും ചിലപ്പോൾ അത് ചലനാവസ്ഥയാണെന്നും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പുസ്തകത്തിൽ കൂടി ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലെ പുസ്തകം കാണാനും അതിൽ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസുകൾ കേൾക്കാനും പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യവും കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സാഹചര്യം എല്ലാം സെയിം തന്നെ ഒരു യാത്രക്കാരൻ മൂവിംഗ് ഇൻ എ ബസ് ഒരു കാക്ക കവിൻ്റെ പുറത്ത് ഇരുന്ന് ഇരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരു ചൈൽഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ എ ഫീൽഡ് ഒരു വയലിൽ നിൽക്കുന്നു എ ബുക്ക് ഓൺ എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടേബിൾ കറങ്ങുന്ന മേശമേലിരിക്കുന്ന പുസ്തകം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ചലനാവസ്ഥ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് നിശ്ചലാവസ്ഥ റെസ്റ്റ് നിശ്ചലാവസ്ഥ പാസഞ്ചർ ഇൻ എ മൂവിംഗ് ബസ് ബസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് റെസ്റ്റ് ആണ് യാത്രക്കാരിലെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന പോലെ നിശ്ചലമാണ് എന്നാൽ റോഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബസ്സും പാസഞ്ചറും യാത്രക്കാരനും മോഷനിലാണ് മൂവിംഗ് ആണ് അതുപോലെ ഗ്രേസിംഗ് കൗ മേയുന്ന പശുവിൻ്റെ ദേഹത്തിരിക്കുന്ന കാക്ക കൗവിനെ സംബന്ധിച്ചോളം കാക്ക സുഖമായിട്ട് നിശ്ചലമായി റെസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്നാൽ ഗ്രൗണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗ്രൗണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാക്കയും പശുവും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനാണ് ചലനാവസ്ഥയിലാണ് ചൈൽഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ എ ഫീൽഡ് ആ ഗ്രൗണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചോളം കുട്ടി നിശ്ചലമായി നിൽക്കുകയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്നാൽ സൂര്യനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയോടൊപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടിയും ചലനാവസ്ഥയിലാണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടേബിളിലിരിക്കുന്ന ബുക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടേബിൾ ടേബിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബുക്ക് റെസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അത് തറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗ്രൗണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മേശയോടൊപ്പം ബുക്കും ചലനാവസ്ഥയിലാണ് അഥവാ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത കാര്യം ഒരു വസ്തു റെസ്റ്റ് ആണോ മോഷനാണോ നിശ്ചലാവസ്ഥയാണോ ചലനാവസ്ഥയാണോ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റെഫറൻസ് ടു അനദർ ഒബ്ജക്റ്റ് മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പറയാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് വസ്തുവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണോ ചലനം പറയുന്നത് ആ വസ്തുവിനെ റെഫറൻസ് ബോഡി എന്നാണ് പറയുന്നത് റെഫറൻസ് ബോഡി റെഫറൻസ് ബോഡി ഈസ് ദ ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് to which the state of rest or motion of an object is described oru vasthuvinte chalanamo nischalavasthayo krithyamayi parayan vendi nammal edu vasthuvineyano avalambagam aayittu edukkunnathu reference aayittu edukkunnathu adine reference body malayalathil anengilo അവലംബക വസ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അവലംബക വസ്തു ചലനാവസ്ഥയോ നിശ്ചലാവസ്ഥയോ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഏത് വസ്തുവിനെയാണോ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതിന് അവലംബക വസ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ബേസിക് സയൻസിലെ ഓരോ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോഴും ടീച്ചർ പറയാറുണ്ട് നമ്മ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സയൻസിലെ ഓരോ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സയൻസ് പദങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പദങ്ങളാണ് ദൂരവും സ്ഥാനാന്തരവും ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ദൂരം സ്ഥാനാന്തരം അഥവാ ഡിസ്റ്റൻസ് അഥവാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇനി അത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ഒരാൾ ഓഫീസിൽ പോയപ്പോൾ വന്നപ്പോഴും പോയപ്പോഴും ഉണ്ടായ രണ്ട് വഴികൾ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പോയത് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നുന്നു വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ സയ
അതുകൊണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് സയൻസ് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അതിൻ്റെ മലയാളം വാക്കുകൾ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസ് ഇത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഇത് റേഷൻ കടയാണ് അദ്ദേഹം രാവിലെ ഓഫീസിലേക്ക് പോയത് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ സമീപത്ത് കൂടിയാണ് എന്തെങ്കിലും എളുപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ സമീപത്ത് കൂടെ പോയി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്ന വഴി അറുന്നൂറ് അധികം മുന്നൂറ് സമം എണ്ണൂറ് മീറ്ററാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ അല്ല തൊള്ളായിരം മീറ്റർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അത്രയും മീറ്ററാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം വൈകിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോന്നപ്പോൾ റേഷനൊക്കെ മേടിച്ചു പോരാം എന്ന് വിചാരിച്ച് റേഷൻ കടയുടെ സമീപത്ത് കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് അധികം നാനൂറ്റി ഇരുപത് ആയിരത്തി എൺപത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആയിരത്തി എൺപത് ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കണം കേട്ടോ അത് ചുമ്മാ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി എൺപത് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അന്ന് ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഈ രാവിലെ സഞ്ചരിച്ച തൊള്ളായിരം ആയിരത്തി എൺപത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് അത്രയും ദൂരമാണ് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചത് അതായത് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച ആ പാതയുടെ എങ്ങനെയൊക്കെ പാത വളഞ്ഞോ പൊളഞ്ഞോ എങ്ങനെ കിടന്നാലും വേണ്ടില്ല ആ പാതയുടെ നീളമാണ് ദൂരം അപ്പോൾ ദൂരം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ദൂരം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാതയുടെ നീളമാണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും വളരെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് വളരെ ഒരു നേർരേഖ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓഫീസിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് നേർരേഖ അങ്ങനെ നേർരേഖ വഴിയൊന്നും കാണൂല അല്ലേ നേർരേഖ പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ നാനൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാനൂറ്റി എൺപത് മീറ്ററേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നാനൂറ്റി എൺപത് എന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതിനാണ് ഇവിടെ ഒരു ദിശ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈസ്റ്റ് കിഴക്ക് ഒന്ന് വേണേൽ എഴുതി കിട്ടും കേട്ടോ കിഴക്ക് കിഴക്കിൻ്റെ എതിർവശം പടിഞ്ഞാറ് ഇവിടെ വടക്ക് ഇത് തെക്ക് ഒന്നോടെ എഴുതി കിട്ടോ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് തെക്ക് കിഴക്കോട്ട് നാനൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ പോകണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ നാനൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ പോയാൽ നമുക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടുകയല്ല ഈ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ അകലം പറയുമ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ നേർരേഖാ ദൂരം പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് ദിശ കൂടി പറഞ്ഞിരിക്കണം ഡയറക്ഷനും പറഞ്ഞിരിക്കണം ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോണോ വെസ്റ്റിലേക്ക് പോണോ ദൂരം പറയുമ്പോൾ ദിശ പറയണമെന്നില്ല നമുക്കറിയാം ദൂരം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അതിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ സമീപത്ത് കൂടിയാണ് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ദിശ പറഞ്ഞില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ടൊരു നാനൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഏത് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് ദിശ കൂടി ചേർത്ത് പറയുന്ന നേർരേഖയിലുള്ള ദൂരമാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്ന അടുത്ത വാക്ക് ഏതായിരുന്നു സ്ഥാനാന്തരം അഥവാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് സഞ്ചരിച്ച പാതയുടെ നീളമാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പാത്ത് ട്രാവൽഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും രസകരമായ സാധാ ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു അറിവ് സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതയുടെ ദൂരമാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അഥവാ ദൂരം എന്നാൽ നേർരേഖയിലുള്ള അകലമാണ് ദിശകൂടി സൂചിപ്പിക്കണമെന്നൂടെ പറയണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അഥവാ സ്ഥാനാന്തരം സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നേർരേഖാ ദൂരമാണ് സ്ഥാനാന്തരം അതിന് അതിന് ദിശ കൃത്യമായിട്ട് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീരെ 
ചെറിയ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കത് വായിച്ച് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമെന്നാണ് പലരും പറയാറ് അതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയുക കേട്ടോ അയാൾ ഓഫീസിലെത്തിയത് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാണ് അത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അറുന്നൂറും മുന്നൂറും കൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി അറുന്നൂറ് അധികം മുന്നൂറ് തൊള്ളായിരം മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയത് ഓഫീസിലെത്തിയത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എൻ മീറ്റർ എന്നെഴുതാം ആൻഡ് ടു റീച്ച് ഹോം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയ ദൂരം വീട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിയത് അറുന്നൂറിൻ്റെ കൂടെ അറുന്നൂറ്റി അറുപതിൻ്റെ കൂടെ അറുന്നൂ നാനൂറ്റി ഇരുപതും കൂടെ കൂട്ടി അതെ ആയിരത്തി എൺപത് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എൺപത് രണ്ട് അവസരത്തിലും സഞ്ചരിച്ച ദൂരങ്ങൾ തുല്യമാണോ അല്ല തുല്യമല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വളരെ ചെറുതിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്നാലും ടീച്ചർ അതങ്ങ് പൂരിപ്പിക്കാനായിട്ട് കൂടാം രണ്ടവസരങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ച ദൂരങ്ങൾ തുല്യമാണോ തുല്യമല്ല അതേ ചോദ്യം ഇംഗ്ലീഷിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ ബോത്ത് സിറ്റുവേഷൻസ് ഈക്വൽ ഈക്വൽ അല്ല അല്ലേ ഓരോ തവണയും വ്യത്യസ്തമായ ദൂരമാണ് സഞ്ചരിച്ചത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഫ്രം ഹോം ടു ഓഫീസ് ഓഫീസും വീടും തമ്മിലുള്ള നേർരേഖാ ദൂരം എത്രയാണ് നമുക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് നാനൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ ആയിരുന്നു ആ മീറ്റർ നാനൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണുള്ളത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് കൂടി പറയണം കിഴക്കോട്ട് ഈസ്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങളെ പറയേണ്ടതുണ്ട് ഈസ്റ്റ് കാരണം നേർരേഖയിലൂടെ വടക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചാൽ ഓഫീസിലെത്തുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കിഴക്കോട്ട് എന്ന് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം അതെങ്ങോട്ടാണ് കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചാൽ ഫോർ മീറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റി മീറ്റർ നാനൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചാലാണ് ഓഫീസിലെത്തുക എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കിഴക്ക് എന്നുള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ത് എഴുതണം ഈസ്റ്റ് ഇനി ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ നേർരേഖാ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിൽ മലയാളം എന്താണ് സ്ഥാനാന്തരം സ്ഥാനാന്തരത്തിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ദിശ കൂടി ഡയറക്ഷൻ കൂടി പറയണം അപ്പോൾ ദൂരത്തിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും ദിശ പറയേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ രണ്ടു തരം അളവുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു പുതിയ അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ചോദ്യവും കൂടി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി ഓഫീസിലെത്തി വീണ്ടും തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എത്രയായിരുന്നു അത് രണ്ടും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ആ ദൂരമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൂരമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മീറ്റർ അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും ഭാഗത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് വാക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ധാരണയാണ് വേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ വാക്കുകൾ ദൂരവും സ്ഥാനാന്തരവും ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലോ ദൂരം എന്നുള്ളതിന് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ഥാനാന്തരം എന്നുള്ളതിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് പാത്ത് ട്രാവൽഡ് സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തെയാണ് സഞ്ചരിച്ച പാതയുടെ അളവാണ് ദൂരം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അന്ത്യസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നേർരേഖാ ദൂരമാണ് അതിന് ദിശ കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ഒരു അളവുമുണ്ട് മാഗ് പരിമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളവ് പറയുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ ഡയറക്ഷനും പറയണം ദിശ കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ യൂണിറ്റും മീറ്ററാണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പരീക്ഷണവും കൂടി നമ്മൾക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു പരീക്ഷണവും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കല്ല് ലെമ്പ ദിശയിൽ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കയ്യിൽ നിന്ന് ആറ് മീറ്റർ ഉയർന്നിട്ട് അത് തിരികെ കയ്യിൽ തന്നെ വന്ന് പതിച്ചു നമ്മൾ പന്തൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ പിടിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ കൃത്യം മുകളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ പിടിക്കും അപ്
കല്ല് ഏറ്റവും മുകളിലെത്തുമ്പോൾ കല്ല് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എത്രയാണ് ആറ് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോൾ കല്ലിനുണ്ടായ സ്ഥാനാന്തരം ഏറ്റവും മുകളിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആറ് മീറ്റർ ദൂരെയാണ് കയ്യിൽ നിന്നും തുടക്ക സ്ഥാനത്തു നിന്നും നേരെ ആറ് മീറ്റർ കല്ല് തിരികെ കയ്യിലെത്തുമ്പോൾ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം മുകളിൽ ചെന്നൊരാറ് താഴെ വന്നപ്പോൾ താഴേക്ക് വരാനും ഒരാറ് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മീറ്ററാണ് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം അഥവാ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാൽ കയ്യിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നല്ലോ തുടങ്ങിയിടത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു സ്ഥാനാന്തരം അഥവാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും അവസാന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കയ്യിൽ തന്നെ തുടക്കവും ഒടുക്കവും കയ്യിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്ഥാനാന്തരം പൂജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൂരവും സ്ഥാനാന്തരവും വളരെ വ്യത്യാസമാണെന്നും അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ വളരെ വ്യത്യാസം കാണുമെന്നും നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലായി ഇനി പുതിയ രണ്ട് പദങ്ങൾ കൂടി നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദൂരത്തിന് നമ്മൾക്ക് ദിശ പറയേണ്ടി വന്നില്ല എന്നാൽ സ്ഥാനാന്തരത്തിൻ്റെ കൂടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഡയറക്ഷൻ കൂടി പറയേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ദിശ കൂടി പ്രസ്താവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഭൗതിക അളവുകളെ സതീശ അളവുകൾ സതീശം ദിശയോടു കൂടിയ അളവുകൾ അഥവാ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നും ദിശയൊന്നും പ്രസ്താവിക്കേണ്ടാത്ത ദൂരം പോലെയുള്ള ഭൗതിക അളവുകളെ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അഥവാ അതിശ അളവുകൾ ദിശ ആവശ്യമില്ലാത്ത അളവുകൾ അതിശ അളവുകൾ എന്നും പറയുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലായോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും അതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതായത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന്റെ കൂടെ ഡയറക്ഷനും അളവിന്റെ കൂടെ ഡയറക്ഷനും പറയേണ്ടി വരുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടർ ആണോ സ്കെയിലാർ ആണോ സതിശമാണോ അതിശമാണോ ദൂരത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മൾക്ക് ദിശ പറയേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് അതിശം അഥവാ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ചിത്ര രേഖാചിത്രങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ആ ചിത്രത്തിലെ ഒരു പേഴ്സൺ എയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ബിയിൽ ബിയിൽ ചെല്ലുന്നു അതിനുശേഷം സിയിൽ ചെല്ലുന്നു ഡിയിൽ ചെല്ലുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം അദ്ദേഹം എയിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നതിൻ്റെ എയിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നു ബിയിൽ ചെല്ലുന്നു പിന്നീട് സിയിൽ ചെല്ലുന്നു ഡിയിൽ ചെല്ലുന്നു അവസാനം എയിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്ന ഒരു ജേർണിയാണ് ഒരു യാത്രയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോന്നിലും എത്തുമ്പോൾ ഓരോ പോയിന്റിലും എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനാന്തരവും ദൂരവും ദൂരം ആ പാതയുടെ മൊത്തം പറയണം സ്ഥാനാന്തരം ആദ്യത്തെ പോയിന്റും അവസാനത്തെ പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള നേർരേഖാ ദൂരം എഴുതിയാൽ മതിയെന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്തിരുന്നോണം അപ്പോൾ എ തൊട്ട് ബിയിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ ദൂരവും സ്ഥാനാന്തരവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അറുപത് മീറ്റർ ഇനി എയിൽ നിന്ന് സിയിലെത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ അറുപതും അറുപതും നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ദൂരം പക്ഷെ സ്ഥാനാന്തരം എൺപത് മീറ്റർ എയും സിയും തമ്മിലുള്ള നേർരേഖ സ്ഥാനാന്തരം അഥവാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എൺപത് മാത്രമാണ് ഇനി അദ്ദേഹം ഡിയിലെത്തിച്ചേരുമ്പോഴോ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് അറുപതും കൂടെ കൂട്ടി അതിനിവിടെ മുപ്പതും കൂടെ കൂട്ടണം അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെറും നൂറ് മീറ്റർ മാത്രമാണ് കാരണം എയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള നേർരേഖ ദൂരമാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അഥവാ സ്ഥാനാന്തരം അത് ഒരു പട്ടികയിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാനുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം നിങ്ങൾ ഇത് പകർത്തി വെക്കാതെ തനിയെ ഒന്ന് പെൻസിൽ കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതണം എന്നിട്ട് ചെയ്തത് ശരിയായോ ഇപ്പം ശരിയായ സ്വയം ഒന്ന് അഭിനന്ദിക്കണം എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റിയാൽ എന്താണ് അങ്ങനെ തെറ്റിയതെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ മിടുക്കരായി തന്നെ ചെയ്യണം അടുത്തത് സിയിലെത്തുമ്പോൾ അറുപതും അറുപതും കൂടെ കൂട്ടുന്ന അത്ര ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്ററാണ് പക്ഷെ അവിടെ നേർരേഖയിൽ സ്ഥാനാന്തരം അഥവാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് 
വെറും എൺപത് മീറ്ററാണ് അടുത്തത് വന്നപ്പോൾ അറുപത് അധികം അറുപത് പിന്നെ ഒരു മുപ്പത് കൂടി കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ നൂറ്റി അൻപത് ആകുന്നുണ്ട് ദൂരം പക്ഷേ നേർ രേഖയിൽ വെറും നൂറ് മീറ്ററാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അഥവാ സ്ഥാനാന്തരം തിരികെ എയിലെത്തി തിരികെ എയിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും അത് അവർ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഈ ഡിയിലെത്തിയപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് പിന്നെ ഒരു നൂറ് കൂടി സഞ്ചരിച്ചാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വന്നാണ് എയിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന എയിൽ തുടങ്ങി ബിയിലെത്തി സിയിലെത്തി ഡിയിലെത്തി ഡിയിൽ നിന്ന് എയിലോട്ട് കൂടി എത്തുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എയിൽ തുടങ്ങി എയിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ സ്ഥാനാന്തരം പൂജ്യമാണ് ഇനി മറ്റൊരു രേഖാചിത്രവും കൂടി തരുന്നുണ്ട് എയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ സഞ്ചരിച്ച് ബിയിലെത്തി സിയിലെത്തി തിരിച്ച് എയിലെത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗത്തും എത്തുമ്പോഴത്തെ ദൂരവും സ്ഥാനാന്തരവും നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എത്രയാണ് ആകെ സഞ്ചരിച്ച എയിൽ നിന്ന് ബി വഴി സിയിലെത്തുമ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചത് മതി കേട്ടോ സി വരെ സി വരെ അപ്പോൾ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതും നാൽപ്പതും അറുപതും നാൽപ്പതും നൂറ് സി വരെ മതി കേട്ടോ എയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നില്ല അതാണ് ദൂരം ഇനി സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്ന് സി വരെയുള്ള നേരേഖാ ദൂരമാണ് അത് എൺപത് മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്ഥാനാന്തരം എൺപത് മീറ്ററാണ് മാറിപ്പോകരുത് ഇനി രണ്ടാമതൊരു ചിത്രവും തന്നിട്ടുണ്ട് എയിൽ നിന്ന് ബിയിൽ കൂടി സിയിലെത്തി അപ്പോഴും അവർ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം നൂറാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാനാന്തരവും നൂറാണ് അവിടെ ദൂരവും നൂറാണ് കാരണം എയിൽ നിന്ന് സി വരി എത്താൻ നാൽപ്പത് അറുപത് അധികം നാൽപ്പത് നൂറ് കിട്ടി ഇനി എയിൽ നിന്ന് സിയിൽ വരെയുള്ള നേർ രേഖയിലുള്ള ദൂരവും നൂറ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൂരവും സ്ഥാനാന്തരവും ഒന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ ദൂരവും സ്ഥാനാന്തരവും ഒന്ന് തന്നെ ആകുന്ന സാഹചര്യം ഏത് വസ്തു സഞ്ചരിക്കുന്ന നേർ രേഖയിലൂടെ നേർ രേഖയിലൂടെയാണ് ആ വസ്തു സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരേ ദിശയിലേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നേർ രേഖയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഒരേ ദിശയിലേക്കുമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ സ്ഥാ ദൂരവും സ്ഥാനാന്തരവും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഡിസ്റ്റൻസും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അളവുകൾ തുല്യമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ദൂരവും സ്ഥാനാന്തരവും ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഒരു ടേബിൾ പട്ടിക നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ദൂരത്തിന് ദിശയില്ല അതിശമാണ് സ്ഥാനാന്തരം സതിശമാണ് ദൂരം സഞ്ചരിച്ച പാതയുടെ നീളമാണ് സ്ഥാനാന്തരം ആദ്യ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് അന്ത്യസ്ഥാനത്തിലേക്കുള്ള നേർരേഖാ ദൂരമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലെ പുസ്തകത്തിൽ കൂടി എങ്ങനെയാണ് അതൊന്ന് പൂരിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരത്തിന് പകരം ഡിസ്റ്റൻസ് കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പാത്ത് ട്രാവൽഡ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ടു ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ആണ് ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് വാക്കുകൾ ദൂരം സ്ഥാനാന്തരം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പഠിച്ചതുപോലെ ഇനി പുതിയ രണ്ട് വാക്കുകൾ കൂടി പഠിക്കുകയാണ് സ്പീഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി മലയാളത്തിൽ അതിന് വേഗവും പ്രവേഗവും എന്ന് പറയും സ്പീഡ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു വാക്കാണ് വേഗതയും നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു വാക്കാണ് എന്നാൽ വെലോസിറ്റി അത്ര പരിചയമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും നല്ല ബന്ധമുള്ള വാക്കുകളാണ് ചലനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മോഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ബന്ധമുള്ള വാക്കുകളാണ് ദൂരവും സ്ഥാനാന്തരവും പോലെ അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നും അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരുപാട് ചുറ്റി വളഞ്ഞ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാതെ നേരെ പറയുകയാണ് എന്താണ് വേഗം 
ഒന്നും പ്രവേഗമെന്നും വെലോസ് സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ദൂരത്തെ സമയം കൊണ്ട് ഹരിച്ചെടുക്കുന്നത് അതായത് യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് സമയത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച ദൂരമാണ് വേഗം ഒരു യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് സമയത്തിൽ ഉണ്ടായ സ്ഥ സ്ഥാനാന്തരമാണ് പ്രവേഗം സ്പീഡ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം വെലോസിറ്റി ഈസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ദൂരത്തെ സമയം കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രവേഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്ഥാനാന്തരത്തെ സമയം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി സ്ഥാനാന്തരം ഭാഗം സമയമാണ് പ്രവേഗം വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യം ദൂരം ഭാഗം സമയം അഥവാ സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അതുപോലെ തന്നെ പ്രവേഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്ഥാനാന്തരം ബൈ സമയം വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ഇത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് വലിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ള ഒരു സമവാക്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വഴിയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ദൂരവും സ്ഥാനാന്തരവും ഒക്കെ കണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേഗതയും പ്രവേഗവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും എന്നിട്ട് ഒരുപോലെയാണോ വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം അദ്ദേഹം പോയ ദൂരം അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാനാന്തരം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ആ ചിത്രത്തിൽ പോയി ഒന്നുകൂടി നോക്കി ഓർത്തൊക്കെ വരിക അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റൽ വഴിയിൽ കൂടി ഓഫീസിലെത്തിയപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ദൂരമൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് തിരികെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും എത്രയായി എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഓഫീസിലെത്തിയ സമയത്തും വീട്ടിലെത്തിയ സമയത്തും സ്ഥാനാന്തരം ഓഫീസിലെത്തിയ സമയത്ത് നാനൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഓഫീസിലെത്തിയ അവസരത്തിലുണ്ടായ സ്ഥാനാന്തരം ഓഫീസിൽ നിന്നും വീട്ടിലെത്താൻ വേണ്ടി എടുത്ത സ്ഥാനാന്തരവും അതേ ദൂരമാണ് അതേ അകലമാണ് നാനൂറ്റി എൺപത് രണ്ടിടത്തും സഞ്ചരിക്കാൻ എടുത്ത സമയം അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി ഒരു സെക്കൻഡിൽ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഒരു സെ ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തെ സമയം കൊണ്ട് ഭാഗം അറുന്നൂറ് ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഇവിടെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചത് ആയിരത്തി എൺപത് ഭാഗം അറുന്നൂറ് ഹരിക്കാനൊക്കെ അറിയണമെന്ന് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഹരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇത് ഹരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് മീറ്ററാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ സഞ്ചരിച്ചത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഇവിടെ സ്ഥാനാന്തരം രണ്ടിടത്തും നാനൂറ്റി എൺപതായിരുന്നു അതിനെ നമ്മൾ സമയം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിടത്തും അറുന്നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം രണ്ടിടത്തും ഒരേ സ്ഥാനാന്തരം അഥവാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടായത് അവിടെ നമ്മൾ സമയം കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു രണ്ടിടത്തും ഒരേ ആൻസർ ആണ് അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം അഥവാ വേഗത ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടായ സ്ഥാനാന്തരമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് പ്രവേഗമാണ് പ്രവേഗവും സ്ഥാനാന്തരവും ഒന്നല്ല രണ്ട് അളവുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വേഗത്തിൻ്റെയും പ്രവേഗത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച വേഗവും പ്രവേഗവും തുല്യമാണോ വേഗവും പ്രവേഗവും തുല്യമല്ല അതുപോലെ തന്നെ വേഗവും പ്രവേഗവും ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് രണ്ടും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നേ വരികയുള്ളൂ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടായ സ്ഥാനാന്തരമാണെങ്കിലും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ദൂരമാണെങ്കിലും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് മീറ്റർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചെറിയ എം ഇട്ട് ഒരു ബാർ ഇട്ട് എസ് രണ്ടും ഒരേ യൂണിറ്റാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തിരികെ വീട്ടിലെത്താൻ ഇയാൾ എത്ര പ്രവേഗത്തിലാണ് സഞ്ചരിച്ചത് തിരികെ വേഗത്തിലാണ് സഞ്ചരിച്ചത് അതെ ആ നമ്മളുടെ ആ ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് എഴുതാം വേഗത അദ്ദേഹത്തിന് 
ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വീട്ടിലെത്താൻ പ്രവേഗം ആയത് ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ പെർ പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡുമാണ് ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൂരത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ വേഗം ഒരു അതിശ അളവും അതിശമാണ് ദിശയില്ലാത്തത് അതിശ അളവും സ്ഥാനാന്തരം എന്ന സതിശ അളവിൽ നിന്നുണ്ടായ പ്രവേഗം ഒരു സതിശ അളവുമാണ് അതായത് വെലോസിറ്റി ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള അളവാണ് എന്നാൽ വേഗത അഥവാ സ്പീഡിന് ദിശയില്ല ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു രേഖാചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തില് ഒരു വസ്തു എയിൽ നിന്നും ബി വഴി സിയിലെത്തി അങ്ങനെയെങ്കിൽ സിയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ വേഗവും പ്രവേഗവും കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ വേഗവും പ്രവേഗവും കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി വേഗം കണക്കാക്കാനായിട്ട് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം പാതയുടെ മുഴുവൻ അളവ് അപ്പോൾ എത്രയുണ്ട് ദൂരം പാകം സമയമാണ് സീലെത്താൻ വേണ്ടി അറുപതും നാൽപ്പതും കൂടെ കൂട്ടി നൂറ് മീറ്ററാണ് സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൂരം സമയം ആറും നാലും പത്ത് പത്ത് സെക്കൻഡുമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് നൂറിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ധരിക്കുമ്പോൾ പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് പ്രവേഗം കണ്ടുപിടിക്കാം പ്രവേഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് സ്ഥാനാന്തരത്തെ എയും സിയും തമ്മിലുള്ള നേർരേഖാ ദൂരത്തെ അതാണ് സ്ഥാനാന്തരം അഥവാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അത് എഴുപത് മാത്രമാണ് അതിനെ നമ്മൾ സമയം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഏഴ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ഥാനാന്തരവും വേഗവും പ്രവേഗവും നമുക്ക് ഒരുപോലെ കിട്ടണമെന്ന് ഇല്ല വേഗവും പ്രവേഗവും രണ്ടാണ് ദൂരവും സ്ഥാനാന്തരവും അഥവാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഒരു പട്ടികയാക്കി പഠിച്ചായിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ ഇത് അടിസ്ഥാനമിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഈ സയൻസ് പദങ്ങളെല്ലാം ഇവ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും വളരെ വ്യക്തമായ നമുക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വേഗതയും പ്രവേഗവും സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കേണ്ടതാണ് വേഗത ഒരു അതിശ അളവാണ് ദൂരത്തെ പോലെ തന്നെ പ്രവേഗം ഒരു സതിശ അളവുമാണ് വേഗത കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദൂരത്തെ സമയം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാണ് പ്രവേഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സ്ഥാനാന്തരത്തെ സമയം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാണ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസിനെ ടൈം കൊണ്ട് ഹരിച്ച് വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ ടൈം കൊണ്ടും സ്പീഡ് ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി അഥവാ അതിശ അളവാണ് ദിശയില്ലാത്ത അളവാണ് വെക്ടർ ഒരു സതിശ അളവാണ് വെലോസിറ്റി ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പ്രവേഗം സതിശ അളവാണ് ഇങ്ങനെ വേഗത പ്രവേഗം അഥവാ സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി തുടങ്ങിയ വാക്കുകളും അതോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് മുൻ മുന്നോട്ട് പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സയൻസ് വളരെ എളുപ്പമായി തീരാൻ സയൻസിൽ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകാനൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഈ സമവാക്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ ആവേശത്തോടെ പഠിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യണം വിവിധ സമയങ്ങളിൽ ഒരു കാർ സഞ്ചരിച്ച ദൂരങ്ങൾ ഒരു ദൂരത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ദൂരവും സമയവും ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം പൂജ്യം സെക്കൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയമാണ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബിയിലെത്തി നാല് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിയിലെത്തി ആറ് സെക്കൻഡ് ആയപ്പോൾ ഡിയില് എട്ട് സെക്കൻഡ് ആയപ്പോൾ ഇയില് പത്ത് സെക്കൻഡ് ആയപ്പോൾ എഫില് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആയപ്പോൾ ഇരുപത് മീറ്റർ അടുത്ത ഒരു സെക്കൻഡ് പോകുമ്പോൾ നാൽപ്പതായി അറുപതായി എൺപതായി നൂറ് മീറ്റർ ആണ് മൊത്തം പോയിരിക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സെക്കൻഡിൽ സോറി രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ പൂജ്യം മുതൽ രണ്ട് സെക്കൻഡ് രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ അത് ഇരുപത് മീറ്റർ പോയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് മീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വേഗത കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ 
ഒരു സെക്കൻഡിൽ പോയതാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലെ പത്ത് മീറ്റർ പോയി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പത്ത് മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറയാം രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ പോയത് ഇരുപത് മീറ്റർ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പോകുന്നതിനെയാണ് വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇരുപത് മീറ്റർ അടുത്ത ബി മുതൽ സി വരെയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അവിടെയും രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഇരു നാൽപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത് നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കുറച്ച വീണ്ടും ഇരുപത് മീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലെല്ലാം ഇരുപത് മീറ്റർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ രണ്ട് സെക്കൻഡും ഇരുപത് മീറ്ററുമാണ് അതെപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ രണ്ട് സെക്കൻഡിലും ഇരുപത് മീറ്റർ വീതം അത് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അവസാനം വരെ അതിൻ്റെ യാത്ര അങ്ങ് ആ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് വരെയും അതിൻ്റെ യാത്ര രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ ഇരുപത് മീറ്റർ വെച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പത്ത് മീറ്റർ വെച്ചാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിന് എപ്പോഴും ഒരേ വേഗതയാണ് അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് സമവേഗം അഥവാ യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു അതിനെ സമവേഗം അഥവാ യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വാക്കും കൂടെ പഠിച്ചു സമവേഗം ഇനി അസമവേഗമോ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ ഒരേ സമയത്ത് വ്യത്യസ്ത നമ്മളിപ്പോൾ കാറൊക്കെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ചേട്ടൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് പോലെ അല്ല നമ്മൾ കാർ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് കാർ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് നല്ല വഴിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്പീഡൊക്കെ എടുക്കും അച്ചിരി മോശമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പീഡൊക്കെ കുറയും അല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ സെക്കൻഡിലും സം കൃത്യമായ ദൂരവും കൃത്യമായ വേഗതയും പാലിച്ചുകൊണ്ട് അടിക്കില്ല നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് അഥവാ അസമവേഗം എന്ന് പറയാം ഈ പട്ടിക രണ്ട് പുസ്തകത്തിലും ഒരുപോലെയാണ് ഓരോ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കും ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കും എല്ലാം ഇരുപതാണ് എല്ലായിടത്തും കൃത്യമായിട്ട് ഇരുപത് മീറ്റർ എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതുക എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും അടുത്ത ജംഗ്ഷനിലെത്തെ രണ്ട് സെക്കൻഡ് വീതമാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തെ സെക്കൻഡ് ആ സമയം കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേഗതയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കളയരുത് വേഗത എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണ് തുല്യ സമയ ഇടവേളകളിൽ കാർ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സമചലനം എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിനെ സമചലനം എന്ന് തുല്യ സമയ ഇടവേളകളിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ കാർ ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽ ഈസ് സെയിം അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിഫോം മോഷൻ സമവേഗം ആണ് എന്ന് പറയാം തൊട്ട് താഴെ ഒരു ചിത്രവും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം സമയവും വ്യത്യാസമാണ് അതുപോലെ ദൂരവും വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാർ ഓടിക്കുന്നത് പോലെ കാർ ഓടിക്കുന്ന ഒരു രേഖാചിത്രം തൊട്ട് താഴെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആദ്യത്തെ രണ്ട് സെക്കൻഡ് അദ്ദേഹം അഞ്ചു മീറ്റർ ആണ് സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വേഗത അപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു അഞ്ചേ ഭാഗം ദൂരം ഭാഗം സമയമാണ് വേഗത അഞ്ചിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ രണ്ടേ പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി അത് അടുത്ത രണ്ട് സെക്കൻഡ് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചത് ഇരുപതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചത് ഇനി അടുത്ത രണ്ട് മിനിറ്റ് അവിടെ കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അടുത്ത രണ്ട് മിനിറ്റ് സഞ്ചരിച്ചത് രണ്ട് മിനിറ്റിൽ രണ്ട് സെക്കൻഡ് കേട്ടോ രണ്ട് സെക്കൻഡ് സഞ്ചരിച്ചത് വെറും ആറ് മീറ്റർ ആണ് സഞ്ചരിച്ചത് അപ്പോൾ ആറിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് തീരെ വേഗത കുറവാണ് മൂന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് സഞ്ചരിച്ചത് ഇനി ഇത്ര ഒരു അല്പം സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു പോയല്ലോ എന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ അതേ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ചേട്ടനാണ് ഓടിച്ചത് ഒറ്റ ഓടിക്കലായിരുന്നു ഡിയിൽ നിന്നും ഈ വരെ ഒരൊറ്റ പറപ്പിക്കലായിരുന്നു പതിനെട്ട് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് രണ്ട് സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പതിനെട്ട് മീറ്റർ ആണ് അങ്ങ് പോയത് അപ്പോൾ പതിനെട്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ ഒമ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് അദ്ദേഹം കാർ പായിച്ചത് അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് അപ്പൊ അത്രേ ഓടിച്ചപ്പോ ഇതിന് ചില പിള്ളേരൊക്കെ ബൈക്ക് ഓടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നതാണ് എന്
വെറും ആറ് മീറ്ററേ പോയിട്ടുള്ളൂ ഇടിച്ച് വീണതാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ആറ് മീറ്റർ അമ്പത് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി നാല് വീണ്ടും മൂന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് ചുരുങ്ങി അപ്പോൾ തുല്യ ഇടവേളയാണ് തുല്യ സമയമാണ് പല പല തരത്തിലുള്ള വേഗമാണ് അദ്ദേഹം കാണിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇത് അസമചലനമാണ് അസമചലനം അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള യൂണിറ്റാണ് ഒരു പുതിയ വാക്കിനെയും വെറുതെ വിടരുത് എല്ലാം പഠിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് എന്തിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നല്ല എളുപ്പമാകുന്നത് ഇത് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് ആദ്യം ഓടിച്ചിരുന്നത് യൂണിഫോം സ്പീഡ് നമ്മൾ സ്പീഡ് യൂണിഫോം സ്പീഡും നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡും പഠിച്ചെങ്കിൽ നമുക്കിനി നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞ് എന്താ പഠിക്കാനുണ്ടാവും യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയും നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയും പഠിക്കാനുണ്ടാവും സമപ്രവേഗവും അസമപ്രവേഗവും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സയൻസ് പദങ്ങളൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിൻ്റെ നിർവചനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചലനത്തിൽ തുല്യ സമയ ഇടവേളിൽ തുല്യ ദൂരമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സമവേഗം അഥവാ യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്നും തുല്യ സമയ ഇടവേളകളിൽ അണീക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ തുല്യ ദൂരമല്ല സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അസമവേഗം എന്നും പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് ഈ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ അണീക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ആണ് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് അതിനെ നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കുറച്ചു മുമ്പ് ആ ചേട്ടൻ ഓടിച്ചിരുന്ന കാറ് അതിൻ്റെ സ്പീഡോമീറ്ററിൽ നോക്കിയിരുന്ന കുട്ടിക്ക് പലപ്പോഴും പല വേഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നിയത് അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വേഗത എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇത്ര വേഗത പല സമയത്ത് നമ്മൾ വേഗത കണക്കാക്കി ഒരു ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കി ആ ചാർട്ടിൽ വേഗത പല സമയത്ത് പലതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതൊരു അസമ ചലനമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സമാധാനിച്ചു പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് അതിൻ്റെ ശരാശരി വേഗം ആവറേജ് സ്പീഡ് ഒന്ന് അറിയണം അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് മൊത്തം സഞ്ചരിച്ചത് അമ്പത് മീറ്ററാണ് ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തെ മൊത്തം സഞ്ചരിച്ച സമയം സഞ്ചരിക്കാനെടുത്ത സമയം പത്ത് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അൻപ ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തെ ആകെ സമയം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശരാശരി വേഗം കിട്ടും അത് നമ്മളൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ശരാശരി വേഗം കിട്ടാനായിട്ട് ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഭാഗം ആകെ സമയം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പൊ അമ്പതേ ഭാഗം പത്ത് സമം അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സമവേഗവും അസമവേഗം എന്നുള്ളതൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നമുക്ക് സമപ്രവേഗവും അസമപ്രവേഗവും സമപ്രവേഗവും അസമപ്രവേഗവും യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയും നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് ഏത് പുതിയ വാക്കൊക്കെ നേരെ പറഞ്ഞു തരികയല്ല കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മൂന്ന് കഥകളാണ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ഒരു കാർ ആ കാർ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാറിൻ്റെ കാര്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാറ് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു എല്ലാം ബിയും അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഇതും അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ വ്യത്യാസം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് വായിക്കുന്നത് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് മൂന്ന് കാറുകൾ മൂന്നും അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ വീതം സഞ്ചരിച്ച സമയത്ത് എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നേർരേഖയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു ഓരോ സെക്കൻഡിലും തുല്യ ദൂരമാണ് സഞ്ചരിച്ചത് വളരെ വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള ആളാണ് ഓടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ സെക്കൻഡിലും തുല്യ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു അതിനുശേഷം ഇതും അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ നേർരേഖയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു പക്ഷേ നേർരേഖയിലൂടെയൊക്കെയാണ് പോയതെങ്കിലും ഓരോ സെക്കൻഡിലും സഞ്ചരിച്ച ദൂരം തുല്യമല്ല അടുത്തത് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു പക്ഷേ അത് ഒരു വൃത്തപാതയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചത് പക്ഷെ ഓരോ സെക്കൻഡിലും തുല്യ ദൂരമായിരുന്നു വൃത്തപാതയിലൂടെ ആണെങ്കിലും ഓരോ സെക്കൻഡിലും 
തുല്യ ദൂരമായിരുന്നു ആ കഥ ഒരു സെക്കൻഡ് എടുത്ത് ഒന്ന് ഓർത്ത ശേഷം ബാക്കി കേട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ മൂന്ന് കാറുകളും അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ദൂരമാണ് സഞ്ചരിച്ചത് നേർ രേഖയിലൂടെ ഓരോ സെക്കൻഡിലും തുല്യ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടാണ് കാർ എ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഉണ്ടായ പ്രവേ നേർ രേഖയാണ് ദിശയും ഒന്ന് തന്നെയാണ് പ്രവേഗവും തുല്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനാന്തരം ഡിവൈഡ് ബൈ സമയം ചെയ്യുമ്പോഴും തുല്യ സമയമാണ് തുല്യ ദൂരമാണ് നേർ രേഖയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരേ ദിശയിലുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ പോകുന്ന ആ ഒരു വേഗതയാണ് നമ്മൾ സമപ്രവേഗം എന്ന് പറയുന്നത് സമപ്രവേഗം ഓരോ സെക്കൻഡിലും തുല്യ ദൂരമാണ് ഒരേ ദിശയാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കാർ ഓരോ സെക്കൻഡിലും സഞ്ചരിച്ച ദൂരം തുല്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവേഗവും തുല്യമല്ല അടുത്തത് ഒരു വൃത്തപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു ഓരോ സെക്കൻഡിലും തുല്യ തുല്യ ദൂരമാണ് സഞ്ചരിച്ചത് പക്ഷേ തുല്യ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു പ്രവേഗത്തിൻ്റെ വില തുല്യമായിരിക്കും പ്രവേഗം അഥവാ വെലോസിറ്റിയുടെ വില തുല്യമായിരിക്കും പക്ഷേ വൃത്താകൃതിയിൽ സഞ്ചരിച്ചതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ദിശ മാറിപ്പോയി ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഓരോ സെക്കൻഡിലും സഞ്ചരിച്ച ദൂരം വ്യത്യാസമായതിൻ്റെ പ്രവേഗം തന്നെ മാറിപ്പോയി ഇവിടെ പ്രവേഗം ഒരുപോലെ ആയെങ്കിലും ദിശ വ്യത്യസ്തമായി പോയി വൃത്താകൃതിയിലാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായ ദിശയല്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ചലനങ്ങൾ സമപ്രവ അസമപ്രവേഗത്തിലാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണവും ഒന്നാമത്തേത് മാത്രമാണ് സമപ്രവേഗത്തിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും എയുടെ പ്രവേഗങ്ങൾ തുല്യമായിരുന്നു എ ഓരോ സെക്കൻഡിലും തുല്യ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവേഗവും തുല്യമായിരുന്നു ദിശയും തുല്യമാണ് ബിയുടെ പ്രവേഗം തുല്യമല്ല കാരണം ഓരോ സ സെക്കൻഡിലും സഞ്ചരിച്ച ദൂരം വ്യത്യസ്തമാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യത്തിൽ ചലന ദിശ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും പ്രവേഗം തുല്യമാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ചലന ദിശ മാറിയാലും പ്രവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാർ സിയുടെ പ്രവേഗം തുല്യമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് തുല്യമായിരുന്നില്ല കാരണം വൃത്താകൃതിയിൽ സഞ്ചരിച്ചത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ദിശ മാറുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാന്തരത്തിൻ്റെ അളവ് തുല്യമായിരിക്കുകയും തുല്യ ഇടവേളകളിലായിരിക്കണം അത് തുല്യമായിരിക്കുന്നത് ഒരേ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുക രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപോലെ ആകണം തുല്യ സമയത്തിൽ തുല്യമായ സ്ഥാനാന്തരവും ഒരേ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സമപ്രവേഗത്തിലാണ് എ ബോഡി ഹാസ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഈഫ് ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി ട ഇൻ ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ഒരേ ദൂരം ഒരേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരേ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ ഒരേ സമയത്തിൻ്റെ സമയത്തിൽ ഒരേ തരം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകണം അത് ഒരേ ദിശയിലായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴാണ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അഥവാ സമപ്രവേഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാൽ അത് അസമപ്രവേഗമാണ് ദിശ വ്യത്യാസമായാൽ അസമപ്രവേഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാനാന്തരത്തിൻ്റെ അളവ് മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നാലും അത് അസമപ്രവേഗമായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് നോക്കാം കാർ എ ആണ് സമപ്രവേഗം പ്രവേഗത്തിൻ്റെ അളവോ ദിശയോ മാറുന്നതിൽ എപ്പോഴും ഒരുപോലെയാണ് കാർ ബിയും സിയും അസമപ്രവേഗമാണ് കാരണം ഒരേ ദിശയാണ് ബിയിൽ ഒരേ ദിശയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരേ ദിശയാണ് എങ്കിലും പ്രവേഗത്തിൽ മാറ്റം പ്രവേഗം തുല്യമല്ല പ്രവേഗം അഥവാ വെലോസിറ്റി തുല്യമല്ല നോട്ട് ഈക്വൽ ഇവിടെ പ്രവേഗത്തിൻ്റെ അളവ് മാറിയില്ല എങ്കിലും ദിശ മാറുന്നുണ്ട് അവർത്താകൃതിയിൽ സഞ്ചരിച്ചത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ ഒരു വാക്കുകൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചെടുത്തു സമപ്രവേഗം അസമപ്രവേഗം യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഇനി ഇനി നമ്മൾ അതിന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളും കൂടെ സമപ്രവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവയ്ക്കും അസമപ്രവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവയ്ക്കും ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടെ നോക്കുകയാണ് സമപ്രവേഗത്തിൽ 
പ്രവേകത്തിൻ്റെ അളവോ ദിശയോ ഒന്നും മാറാതെ സഞ്ചരിക്കുന്ന അധിക ഉദാഹരണമൊന്നും നമുക്ക് എഴുതാനില്ല പ്രകാശം ശൂന്യതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിന് അത് സമപ്രവേഗത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അസമപ്രവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് ഇഷ്ടംപോലെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ നേർ രേഖയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും അത് തുടങ്ങുന്നിടം മുതൽ അതിൻ്റെ വേഗത മാറിക്കൊണ്ടൊക്കെ പുറ പുറപ്പെട്ട് തുടങ്ങുന്ന പുറപ്പെട്ട് നീങ്ങുന്ന പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് ചില സ്ഥലത്ത് അതിന് സമപ്രവേഗം വരാം താഴേക്ക് വീഴുന്ന ഒരു കല്ല് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്ന നേരേഖയിലാണ് വീഴുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രവേഗത്തിൽ ഓരോ സെക്കൻഡിലും വേഗത വർദ്ധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രവേഗം മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ക്ലോക്കിലെ സൂചി ഒരേ പ്രവേഗത്തിലാണ് കറങ്ങുന്നത് എങ്കിലും അതിൻ്റെ ദിശ വ്യത്യാസം വരുന്നത് കൊണ്ടും സമപ്രവേഗം അഥവാ യൂണിഫോം മോഷൻ അല്ല നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ ആണ് നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ ആണ് മോഷൻ ഓഫ് എ നീഡിൽസ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് ഈ സയൻസ് വാക്കുകൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കുക ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു വാക്കു കൂടിയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും പഠിക്കുന്നത് അത് ആക്സിലറേഷൻ അഥവാ ത്വരണം എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആക്സിലറേഷൻ മലയാളം അതിന് ത്വരണം എന്നാണ് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദൂരം ഭാഗം സമയമാണ് നമ്മൾ പ്രവേഗം അഥവാ വെലോസിറ്റി ഇനി വെലോസിറ്റിയെ നമ്മൾ സമയം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ത്വര പെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷന് നിർവചനം അങ്ങ് പറയുകയാണ് കാരണം ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ മടുത്തു പോകുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ചിട്ടയായിട്ട് അതങ്ങ് ഓർത്ത് വരാനും നമുക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ദൂരത്തിൽ നിന്ന് പ്രവേഗമുണ്ടായി പ്രവേഗത്തിൽ നിന്ന് ത്വരണം അഥവാ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടായി ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടായി വെലോസിറ്റിയുടെ മാറ്റമാണ് ആക്സിലറേഷൻ അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാം ത്വരണം അഥവാ ആക്സിലറേഷൻ അത് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ കാറൊക്കെ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ നല്ല നേർ രേഖാപാതയിൽ നല്ല നേരെയുള്ള ഒരു പാതയിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും നമ്മളതിൻ്റെ വേഗത മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ വേഗത മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ആക്സിലറേറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു കാർ നേർ രേഖയിലൂടെ പോകുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഉണ്ടായ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡിലും ഉണ്ടായ പ്രവേഗ മാറ്റം അഥവാ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മാറിയപ്പോൾ അതിനിടയിലുള്ള വ്യത്യാസം പത്തി നാല് കുറച്ച് അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി വ്യത്യാസമുണ്ടായി ഇവിടെ വീണ്ടും അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ ആറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ അതിനുശേഷം പയ്യെ കാറ് നിൽക്കുകയാണ് അവസാനത്തെ അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ ആറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പതുക്കെ കുറഞ്ഞു വന്ന് അത് നിൽക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ഇത് ഈ അളവുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത പേജിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചും ഇവിടെ പ്രവേഗ മാറ്റം ഉണ്ടായല്ലോ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഉണ്ടായല്ലോ ഓരോ സെക്കൻഡിലും അപ്പൊ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ആക്സിലറേഷൻ അടുത്ത പേജിൽ അതിന്റെ ചാർട്ട് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പൂരിപ്പിക്കാം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഒരു ഇഷ്ടത്തോടെയൊക്കെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടൊക്കെ ഇത് പൂരിപ്പിച്ചെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പൂരിപ്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ നല്ലത് അല്ലാതെ ടീച്ചർ എഴുതി വെക്കുന്നത് പകർത്തി വെക്കുകയല്ല തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തെ പ്രവേഗത്തെയാണ് ആദ്യ പ്രവേഗം അത് യു എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യ പ്രവേഗം പൂജ്യമായിരുന്നു എ മുതൽ ബി വരെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ അന്ത്യ പ്രവേഗം ബി വരെയുള്ളപ്പോൾ അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി നമുക്കത് മൊത്തം ഒന്ന് പൂരിപ്പിച്ചിട്ട് പോകാം ബിയും സിയും മാത്രം ഇനി പരിഗണിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തനിച്ചെഴുതണേ ആദ്യ പ്രവേഗം ബിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ആദ്യ പ്രവേഗം എത്രയാണ് അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അത് സിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രവേഗം അഥവാ വെലോസിറ്റി പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി അടുത്ത നോക്ക സി മുതൽ ഡി വരെ 
പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഡി ഇ നോക്കുന്നു ഡിയിലെ പറയൂ പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇയില് ആറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി ഇയും എഫും കൂടെ നോക്കുവാണ് നമ്മുടെ പണി കഴിയും അപ്പോഴേക്കും ആറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അവസാന എഫിൽ എത്തിയപ്പോൾ സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി അടുത്തതിലുള്ളത് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വിയിൽ നിന്ന് യു കുറയ്ക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ വ്യത്യാസം ഒന്ന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിയിൽ നിന്നും യു രണ്ടാമത്തെ അന്ത്യപ്രവേഗം അഥവാ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിയിൽ നിന്നും ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി കുറയ്ക്കാനാണ് ഇവിടെ ഫൈനൽ അഞ്ചായിരുന്നു അഞ്ച് മൈനസ് പൂജ്യം ഇവിടെ പത്ത് മൈനസ് ഇവിടെ പത്ത് മൈനസ് അഞ്ച് അഞ്ച് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കത് പൂജ്യമാണ് വിയിൽ നിന്നും യു കുറയ്ക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആറിൽ നിന്നും പത്ത് കുറയ്ക്കണം ആറിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറയ്ക്കാൻ അറിയാവോ മൈനസ് നാല് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പൂജ്യത്തിൽ നിന്നും വിയിൽ നിന്നും യു കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ പൂജ്യത്തിൽ നിന്നും ആറ് കുറച്ച മൈനസ് ആറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇതിനെല്ലാം എടുത്ത സമയം സമയം തുല്യ ഇൻ്റർവെൽ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ എല്ലായിടത്തും പത്ത് മുതൽ അഞ്ച് വരെ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പം അത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചാർട്ടുകളൊക്കെ സാധിക്കുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ തനിച്ച് പൂരിപ്പിക്കണം നമ്മളുടെ കഴിവ് നമ്മളെ തന്നെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം എങ്കിലും നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ വായിക്കാനും ആ ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കി എഴുതാനും പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പ്രവേക മാറ്റത്തെയും ഓരോ പ്രവേക മാറ്റത്തെയും വെലോസിറ്റി ചേഞ്ചിനെയും സമയം കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിലുണ്ടായ സമയം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിലുണ്ടായ പ്രവേക മാറ്റം ഒരു സെക്കൻഡിലുണ്ടായ പ്രവേക മാറ്റത്തിനെയാണ് ത്വരണം അഥവാ വെലോസിറ്റി സോറി ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ പ്രവേഗമാ ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഹരിച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഹരിക്കണം പ്രവേക മാറ്റം അഥവാ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ചിനെ സമയം കൊണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ചിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിച്ച് ഒരു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇവിടെ പൂജ്യത്തെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിച്ച് പൂജ്യം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ത്വരണം അഥവാ ആക്സിലറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അടുത്തത് മൈനസ് നാലിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അപ്പോൾ മൈനസ് സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എല്ലാ മിടുക്കന്മാർക്കും മിടുക്കികൾക്കും ഇതൊക്കെ ഹരിക്കാൻ അറിയണം കേട്ടോ മൈനസ് ആറിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അപ്പോൾ മൈനസ് തന്നെ കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നും ഒരു സെക്കൻഡിലുണ്ടായ പ്രവേക മാറ്റം അഥവാ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഡിവ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ത്വരണം അഥവാ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ പട്ടിക എഴുതിയിട്ടാലും ടീച്ചർക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ സമവാക്യം കാണാതെ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുമ്പോഴാണ് ഭാവിയിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ സമവാക്യം ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട സമവാക്യമാണ് ത്വരണം അഥവാ ആക്സിലറേഷൻ്റെ പ്രവേക മാറ്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം പ്രവേക മാറ്റത്തെ സമയം കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നമ്മൾ ആ ചാർട്ടിൽ കണ്ടതാണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അന്ത്യപ്രവേഗം മൈനസ് ആദ്യ പ്രവേഗം ഭാഗം സമയം അങ്ങനെ പ്രവേക മാറ്റത്തെ സമയം കൊണ്ട് ഹരിച്ചായത് കൊണ്ട് ഇതും ഒരു സതിശ അളവാണ് അഥവാ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോരുക അല്ലേ സ്ഥാനാന്തരം പ്രവേക ത്വരണം അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലും അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം അപ്പോൾ അതിൽ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആക്സിലേഷൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എഴുതാം ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു അപ്പോൾ വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് 
ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ത്വരണമുണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം തെങ്ങിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് തേങ്ങാ പതിക്കുന്നത് ഒരു പന്ത് ഉരുണ്ട് വരുന്ന ഒരു പന്ത് നിശ്ചലമാകുന്നത് ഉരുട്ടി വിടുന്ന ഒരു പന്ത് നിശ്ചലമാകുന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ത്വരണം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഉദാഹരണം തെങ്ങിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ ചലനം ഉരുട്ടി വിട്ട പന്ത് അതിൻ്റെ പ്രവേഗം മാറി മാറി കുറഞ്ഞ് നിശ്ചലമാകുന്നത് പ്രവേഗ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ത്വരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇറക്കത്തിൽ ഉരുട്ടി വിട്ട ഒരു പന്തിൻ്റെ ചലനം നല്ല വേഗത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രവേഗം കൂടിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയും പ്രവേഗ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ത്വരണം അഥവാ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ അഥവാ ത്വരണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായോ എന്നറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചതൊന്ന് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്നും താഴേക്കിട്ട ഭക്ഷണപ്പൊതി അങ്ങനെ ചില ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തറയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു തറയിൽ തൊടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അതിൻ്റെ പ്രവേഗം അഥവാ വെലോസിറ്റി ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അമ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഭക്ഷണപ്പൊതി താഴേക്കിട്ടു ആ താഴേക്കിട്ട് ഏറ്റവും താഴെ വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ പ്രവേഗത്തെ എന്ത് പറയാം അന്ത്യപ്രവേഗം അഥവാ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയാം അത് അമ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യം നമുക്കറിയാം എ സമം വി മൈനസ് യു ബൈ ടി സമയം വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പ്രവേഗം ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അൻപത് അതാ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും പൂജ്യമാണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആദ്യ പ്രവേഗം സീറോ ആണ് സമയമോ സമയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എത്തിച്ചേർന്നു അപ്പോൾ അമ്പത് മൈനസ് പൂജ്യം അമ്പത് തന്നെ അമ്പത് ഭാഗം അഞ്ച് സമം പത്ത് വെറും പത്തെന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയോ വെറും പത്തെന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയോ പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആക്സിലറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റി ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടി നമ്മളുടെ അറിവിലേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു താഴേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വസ്തുവിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഭൂമിയുടെ ആകർഷണം കൊണ്ടാണ് അതിങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുന്തോറും ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രവേഗ മാറ്റം അഥവാ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് താഴേക്ക് വീണ ആക്സിലറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ എ ഫോളിംഗ് ബോഡി താഴേക്ക് വീഴുന്ന ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഈ പ്രവേഗ മാറ്റം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ അറിവും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം സ്മോൾ ജി ആണ് കേട്ടോ സ്മോൾ ജി ഭൂമിയുടെ ആകർഷണം കൊണ്ട് താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ഏതു വസ്തുവിനും ഉണ്ടാകുന്ന ഗുരുത്താ എന്ന ത്വരണം അതിവിടുത്തെ ഗുരുത്താകർഷണ ബലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതിനെ നമുക്ക് ജി എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം ഇനി ചില സമയത്ത് പ്രവേഗം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയല്ലേ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയല്ലേ ഉരുണ്ടു പോകുന്ന ഒരു പന്ത് അത് ആദ്യം ഉരുട്ടി വിടുന്ന നല്ല ഒരു നിരപ്പായ സ്ഥലത്താണെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ നിരപ്പായ സ്ഥലത്ത് ഉരുണ്ടു പോകുന്ന പന്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വേഗത അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേഗം വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് നിന്ന് പോകും അപ്പോൾ ആ പ്രവേഗ മാറ്റം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ചാർട്ട് പൂരിപ്പിച്ചപ്പോഴും കണ്ടു ചില സമയത്ത് പ്രവേഗ മാറ്റം നെഗറ്റീവ് ആകുന്നുണ്ട് പ്രവേഗ മാറ്റം നെഗറ്റീവ് വിലയാകുന്നുണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് പ്രവേഗം കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ ത്വരണം തന്നെയാണ് ത്വരണത്തിന് മറ്റൊരു പേരാണ് തൊരണ പ്രവേഗ മാറ്റം നെഗറ്റീവ് ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറയുന്നതിനെ റിട്ടാർഡേഷൻ അഥവാ മന്ദീകരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൂടി നമുക്ക് ആ വാക്ക് കൂടി പഠിക്കാം മന്ദീകരണം അഥവാ റിട്ടാർഡേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി 
നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മുമ്പത്തെ ആ ചാർട്ട് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ കാറിൻ്റെ സഞ്ചാരം അതിൻ്റെ പ്രവേഗം വെലോസിറ്റിയൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് ആദ്യം ആ കാറിന് പ്രവേഗ മാറ്റം വെലോസിറ്റി കൂടി കൂടിയാണ് വന്നതെങ്കിൽ ഡിയിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും പ്രവേഗം കുറഞ്ഞു വരികയും പ്രവേഗ മാറ്റം നെഗറ്റീവായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രവേഗ മാറ്റത്തിൻ്റെ നിരക്കും നെഗറ്റീവാകുന്നുണ്ട് പ്രവേഗം കുറഞ്ഞു വരുന്നു പ്രവേഗ മാറ്റം നെഗറ്റീവാകുന്നു പ്രവേഗ മാറ്റം നെഗറ്റീവാണ് എങ്കിൽ അതിനെ ആക്സിലറേഷൻ എന്നല്ല പറയുന്നത് റിട്ടാർഡേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മന്ദീകരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിയുടെ നിരക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പ്രവേഗ മാറ്റത്തിൻ്റെ നിരക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവാണ് എങ്കിൽ അതിനെ ആക്സിലറേഷൻ എന്നല്ല റിട്ടാർഡേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് റിട്ടാർഡേഷൻ്റെ മലയാളമാണ് മന്ദീകരണം കാർ ഡിയിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ പ്രവേഗം കുറയുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി പ്രവേഗ മാറ്റത്തിൻ്റെ നിരക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് വിലയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇയിൽ നിന്ന് എഫിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അഥവാ കുറയുന്നു പ്രവേഗം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അഥവാ കുറയുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ കിട്ടിയ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി പ്രവേഗ മാറ്റത്തിൻ്റെ നിരക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് വിലയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള വിലയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ സാഹചര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ മന്ദീകരണം അഥവാ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ത്വരണം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ദൂരത്തിനും സ്ഥാനാന്തരത്തിനും ഡിസ്റ്റൻസിനും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനും ഒരേ യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ത്വരണത്തിനും മന്ദീകരണത്തിനും ഒരേ യൂണിറ്റ് ആണ് അതായത് ആക്സിലറേഷനും റിട്ടാർഡേഷനും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മന്ദീകരണവും അതുപോലെ ത്വരണവും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ത്വരണം പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിരപ്പായ തറയിൽ ഉരുളുന്ന ഒരു പന്ത് അവിടെ ത്വരണം പതുക്കെ ആ പന്ത് ഉരുണ്ടുരുണ്ട് ആദ്യത്തെ അത്ര സ്പീഡ് കാണില്ല കുറഞ്ഞാണ് വരിക അതുകൊണ്ട് ത്വരണം നെഗറ്റീവാണ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും യാത്ര ആരംഭിച്ച ട്രെയിൻ പതുക്കെ വേഗത ആർജിച്ച് അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ അഥവാ ത്വരണം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് യാത്ര ആരംഭിച്ച ട്രെയിൻ മുകളിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ട കല്ല് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ നെഗറ്റീവും മുകളിലേക്ക് പോയി പതുക്കെ അതിൻ്റെ വേഗത കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വന്ന് പൂജ്യമായി താഴേക്ക് വീഴണം താഴേക്ക് തിരികെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ വേഗത കൂടി കൂടി വരികയും ചെയ്യും അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ ത്വരണം നെഗറ്റീവും താഴേക്ക് വരുന്ന അവസരത്തിൽ പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വേഗത ത്വരണം ഇങ്ങനെ വിവിധ വാക്കുകൾ ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതെന്താണെന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് അവസാനമായി നമ്മളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ഉപദേശവും കൂടെ നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ യൂണിറ്റ് അവസാനിക്കുകയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ യൂണിറ്റിൻ്റെ അവസാനമൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും ഇവിടെ റോഡ് അരികിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വാഹനാപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാനുള്ള കുറച്ച് ബോർഡുകൾ അവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളും പലപ്പോഴും പോകുമ്പോൾ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തി നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങളിതെല്ലാം ഒന്ന് വായിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോസ്റ്ററൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കേ സ്പീഡ് ത്രിൽസ് ബട്ട് കിൽസ് മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കരുത് സ്പീഡ് നല്ല ത്രില്ലാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ കിൽ കൊല്ലാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബെറ്റർ ലേറ്റ് ദാൻ നെവർ അല്പ താമസിച്ച് ചെന്നാലും ഒരിക്കലും ചെല്ലാതിരിക്കുന്നേക്കാളും 
നല്ലതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അല്പം താമസിച്ചാലും തിരക്ക് കൂട്ടി അപകടം ഉണ്ടാക്കല്ലേ എന്നാണ് ബെറ്റർ ലേറ്റ് ദാൻ നെവർ ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചു മാത്രം മോട്ടോർ സൈക്കിൾ യാത്ര ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം പാലിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് പക്ഷേ ടീച്ചറിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി എല്ലാം ഡ്രൈവർമാർക്കും വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നവർക്കും ഉള്ള നിർദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴേക്കും കാൽനടക്കാരും വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവർ അവർക്ക് പ്രത്യേകം നടക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ അലസതയോടുകൂടി എതിരെ വണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളയുള്ള ശ്രദ്ധയൊന്നുമില്ലാതെ അവർക്കും ഉണ്ട് നിയമങ്ങൾ ആ നിയമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നടപ്പാതയിലൂടെ മാത്രം സഞ്ചരിക്കുക വലതുവശത്തുകൂടി നടക്കുക സീബ്ര വരെയുള്ള സ്ഥലത്തുകൂടി റോഡ് മുറിച്ച് കിടക്കുക സന്ധ്യാ സമയത്തും രാത്രിയിലും ഇരുണ്ടതും കറുത്ത നിറവുമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് റോഡിലൂടെ ദയവായി നടക്കാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാൽനടക്കാർ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപകടങ്ങൾ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും നഷ്ടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളുമേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരും വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരും അതുപോലെ റോഡിൽ കൂടി കാൽനടക്കാരും ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ യാത്രകളൊക്കെ സുഖം സുഗമമാക്കാൻ വേണ്ടി അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിലെ പല റോഡുകളിലും വിവിധ വാഹനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വേഗതയുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാതെ ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് ഏത് വാഹനങ്ങളായാലും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന വേഗതയിൽ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കാവൂ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ക്യാമറയൊക്കെ നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതിനുള്ള പിഴയും ശിക്ഷയും ഒക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയിലാണ് പോരുന്നത് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പലർക്കും ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള പിഴയൊക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രാത്രിയിൽ വിജനമായ റോഡാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഹൈവേ കോടയൊക്കെ അടിച്ചു വിട്ട് നല്ല സ്പീഡിൽ പോരുന്നവർക്കൊക്കെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വീട്ടിൽ വലിയ പിഴയൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓടിക്കേണ്ട വേഗത അവിടെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ അറിവിലേക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പം പഠിക്കുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ എന്താണ് പഠിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്ന് ആലോചിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം ചലനം അഥവാ മോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സയൻസ് പദങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ പദങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് സൂപ്പറായിട്ട് സയൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു വാക്ക് പോലും വിട്ടുകളയാതെ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെറ്റസസ് അഥവാ വിലയിരുത്താം എന്നുള്ള ഭാഗവും കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ടീച്ചർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തരും ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചും ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും മലയാളം വാക്കുകളും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും പുസ്തകമൊക്കെ നന്നായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് പൂരിപ്പിച്ചെടുക്കാമെന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനോട് എല്ലാവരോടും പറയുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ടീച്ചറിനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയോ ക്ലാസ് ഉപകാരമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റി പറയണം സ്മിത ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് മറക്കാതെ പറഞ്ഞേക്കണം പിന്നെ ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആകാൻ എല്ലാവരും ടീച്ചറിൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ